飞霜郡主道。是你，你来干什么？也许我该为之前隐瞒身份的事情跟你道个歉。不用了，你看，现在宫里都说丰田毅和双城的正面冲突，是因为我这个红颜祸水。正好你又喜欢丰田毅，对我有些芥蒂也是正常的。你这话的意思，便是要同我为敌了吗？啊，不是，你误会了。丰田毅为了救我爹，身受重伤。我之所以留下来，一方面是为了感激他，还有，还有什么？因为摄政王和你们雪家，我觉得丰田毅这个羽皇，当的一点也不自在。那又与你有何干系？莫非你真以为以你的姿色，还能颠倒了羽族的朝堂去？我没有这个意思的。我和天意从小一起长大，我虽大他半岁，但他从来都很照顾我。那一年我生辰，算，我跟你讲这些做什么？我不管我哥哥怎么样，我从小的愿望就是嫁给丰天意。他是羽皇，我便是命定的皇后。他要是庶民，我也跟了他，浪迹天涯。那这番话，你可曾跟雪大人讲过？你倒是对我们羽族的事了解不少啊。那我就告诉你，天意要担心的，从来不是我们雪家，而是他的皇叔。封刃的手段你也见过了。天意年满二十，按律封刃就要还政于他，可权位当前，谁人愿意拱手相让？若他这摄政王的位子变得名不正言不顺，你猜他会怎么做？他……而天意在双城抢女人的事情，正好会成为封刃攻击他的利器。所以，不管你是真心喜欢天意，还是仅仅对他心存感激，该怎么做，你明白了吧？天一亮，我就离开。既然你口口声声说不喜欢天意，那一走了之也不是什么难事，不能说是我逼你的吧？但是我走了，他自然会怀疑到你。你今夜本不应该来的，那又如何？你当真以为天意对你有情？算了吧，这些年像你这种主动示好的女人，我也不知道见了多少。但我雪飞霜只有一个，只有我才能借着雪家的力量助天意一臂之力，只有我才是他最知心的人。我心里想什么便和你说什么。我是雪飞霜，我和你们这些女人不一样的地方就是，无论在我喜欢或者不喜欢人的面前，我都不用演戏。